Olá, hoje eu vim falar sobre linguagens de programação. Então, o que é uma linguagem de programação? É uma forma da gente se comunicar com o computador. Então, quando a gente conversa, agora eu estou conversando com vocês, eu estou usando uma linguagem aqui verbal, que é o português, para passar uma mensagem para vocês e vocês estão conseguindo entender e interpretar essa mensagem. Uma linguagem de programação é exatamente isso. Só que linguagem de programação é a forma como o computador entende o que a gente está falando para ele fazer. Então é como se você estivesse passando instruções para uma pessoa, mas você não está passando para uma pessoa. Então as instruções têm um formato um pouco mais rígido, porque uma capacidade que nós seres humanos temos, que é ainda o computador ou a inteligência artificial, é difícil de reproduzir, é essa maleabilidade. Você fala algo não tão claro, mas nós, seres humanos, conseguimos entender. No caso do computador, é mais difícil. Ele precisa de uma instrução bem clara para que ele consiga entender. Então, a gente usa o quê? A gente usa, normalmente, a linguagem escrita e não a linguagem falada. Então, por via de regra, a gente normalmente... Aqui eu estou abrindo o Chrome, depois a gente vai falar bastante sobre isso, então não se atenha aos detalhes. Mas eu vou, por exemplo, dar uma instrução para ele, depois a gente vai entender por que, que é assim que é um console, pensa que é tipo escrever alguma coisa. Eu estou mandando ele escrever alguma coisa. E eu vou falar aqui, é, escreva A. Então, vocês vão ver o que ele vai fazer. Ele escreveu, escreva A. Por quê? Isso aqui é só uma instrução para ele imprimir o texto que eu escrever. Pensa como se fosse um Microsoft Word. Você vai lá, digita e fica aquilo ali. Então, isso aqui é só uma instrução para ele escrever A. Então, eu falei para ele esse texto. Então, eu poderia ter falado para ele um outro texto. Então, por exemplo, o meu nome. Então, ele escreve o meu nome. E assim sucessivamente. Eu poderia também falar para ele escrever separado. Primeiro o meu nome, depois eu juntar com o meu sobrenome. Dois textos. Depois a gente vai entender por que, que põe o maisinho, por que, que usa as aspas. Então, ó, eu posso pôr com espaço. Vai ficar igual estava antes. Se eu tirar o espaço, ele não vai ter espaço. Então, vejam que simplesmente o que eu estou colocando aqui é o que ele está fazendo. E esse comando aqui depois a gente vai entender. Mas vocês podem entender ele como se fosse imprimir alguma coisa. Pensa se isso fosse uma impressora e esse comando fosse imprimir. Eu mando a impressora imprimir um documento escrito Felipe Névola e sai Felipe Névola. Então, de novo, ele interpreta a minha instrução e ele imprime. Só para vocês verem outro exemplo, eu posso também fazer ele fazer uma conta, igual uma calculadora que acho que todos vocês já estão acostumados a usar. 10 mais 2. Deu 12. Então, isso é uma linguagem de programação. É uma forma de eu transmitir uma informação para que o computador consiga executar para mim. Então, não tenham medo, não fiquem assustados com isso. É só você precisa aprender a se comunicar. Assim como você aprendeu já o português, Talvez você esteja aprendendo ou já tenha aprendido inglês. Então, isso é uma linguagem de programação. Existem várias linguagens de programação. Aqui, durante esse... No, no, como criar um app, a gente vai falar muito de JavaScript. Mas JavaScript é muito parecido com C, com C++, em algum sentido até com Java. Então, você depois pode escolher outra linguagem para trabalhar. Mas aqui, no como criar um app, a gente vai usar bastante JavaScript. Que, por coincidência, e nem tanto coincidência assim, depois vocês vão entender é a linguagem que o navegador também usa. Beleza? Então, isso é uma linguagem de programação.